ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് മോഡൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് എഴുപതിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന മിക്ക സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഫെയിലിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മളതിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്ന റിസോഴ്സസും സമയവും പൈസയും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ അതിലുള്ള ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫെയിലിയറിൻ്റെ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രൈസിസ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രൈസിസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാലത്തുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെല്ലാം കൂടെ ഹാർഡ്വെയർ ഡിവൈസുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും നമ്മളൊരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ് മോഡൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ പ്രോസസ് മോഡൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സാധനവും നിർമ്മിക്കുന്നിടം തൊട്ട് അത് ഉപയോഗശൂന്യമായി തീരുന്നിടം വരെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുത്തുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ് ഫേസസിനെയാണ് പ്രോസസ് മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് മോഡൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഐഡിയൽ ജനറേഷൻ ഫേസ് മുതൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് പീരീഡ് വരെയുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസസിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എസ് ഡി എൽ സി എന്ന് പറയുക ഇനി എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് മോഡൽസിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രൈസിസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനർ രണ്ടാമത്തെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് മാനറിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡറിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫെയിലിയർ ആവുന്ന ചാൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും ഇറ്റ് റിഡ്യൂസസ് ദ ചാൻസ് ഓഫ് ഓക്കറിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിങ് മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പല പല മോഡ്യൂൾസ് ആക്കും ഈ ഓരോ മോഡ്യൂൾസും ഓരോ ഡെവലപ്പർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടീമിന് കൊടുക്കുന്ന മെതഡോളജിയാണ് മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിങ് അപ്പം ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് മോഡലിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ മോഡുലർ പ്രോഗ്രാമിങ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഈസിയർ ടു അലോക്കേറ്റ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടീം ഫോർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് മോഡൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റും ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് നോക്കാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഈസ് ആൻ ഓർഡേർഡ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓർ ഫേസസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഡേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻസിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോസസ് മോഡൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഐഡിയ ജനറേഷൻ ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കസ്റ്റമർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കണം കസ്റ്റമർ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയാണ് അയാൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം നോർമലി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഗ്യാദറിങ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് കളക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റാണ് ഇനി
നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത കോഡ് വാലിഡ് ആണോ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനായിട്ട് തരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എൻഷർ ചെയ്യണം ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വാലിഡേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യും ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് എൻവയോൺമെൻ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ്റെനൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കസ്റ്റമറിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ വരുത്തുന്ന എന്ത് മാറ്റങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് മെയിൻ്റെനൻസ് എനി ചേഞ്ചസ് മേഡ് ടു ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറിങ് ഇറ്റ് ടു ദ ക